pag-uusapan natin kung bakit hindi cover letter ang pinaka-importanteng um, simulan mo as a newbie freelancer. So, hmm, nagkaroon, uh, halos everyday kasi nakikita ko na yung, yung problema ng mga newbie freelancers is paano gumawa ng magandang cover letter para mapansin sila ng client na ina-applyan nila. Sagutin natin ngayon kung bakit hindi naman yun importante. I mean, importante siya pero hindi yun yung pinaka-importante yung malaman nyo as a newbie freelancer. So, ano ba? Siyempre, unang-una, um, kailangan nyo malaman kung ano ba yung ina-applyan nyo, ano ba yung strengths nyo. Kasi kung uh, cover letter ka ng cover letter ng general um, jobs, hindi mo alam kung ano yung kaya mong i-offer, parang tanggap ka na ng tanggap kung ano man yung um, papagawa ng client or um, parang suntok sa buwan, parang bato ng applications dito, bato ng applications doon, um, inaayos mo yung cover letter mo, but general pa rin yung ina-applyan mo, um, maliit yung chance na makuha ka. Pwede ka mapansin, syempre. Pwede ka mapansin ng client, ganun. Pero, um, mas mapapansin ka ng client kung alam mo na kung ano yung kaya mong i-offer. Alam mo na kung ano yung strengths mo. So, yung strength mo ba ay pumunta sa filing and organizing, um, sa management, um, sa calls, uh, sa writing, sa um, pag-manage ng schedule niya, ganun. So, kung saan yung skills niyo, doon kayo mag-focus. Kunwari, for example, may naghahanap ng um, magiging personal assistant niya, magsischedule ng calendar niya, mag, uh, magbubuk ng flights niya, magbubuk ng hotels niya, Airbnb, ganyan. Tapos ikaw, gener generic cover letter lang yung sinend mo. Tapos itong isang freelancer, hinighlight niya yung strength niya. Na ang strength niya is magmanage and mag-assist ng tao na schedule, ng ganyan, ganyan. Siyempre, kung yung, ikaw yung client, pipiliin mo yung merong mas clear message kung ano yung kaya niya i-offer. So, yun. Yun yung sagot ko. Kung bakit hindi cover letter ang pinaka-importante weapon ng freelancer. Una sa lahat, bago ka magkaroon ng cover letter, alamin mo yung strengths mo at yung gusto mong i-offer sa client. Tapos, pag alam mo na yun, doon ka mag-start ng cover letters. Doon ka mag-start maghanap ng clients na ipipitch mo. Uh, based sa skills mo and sa strengths mo. Ayun. So, iwas tayo sa masyadong blind applications. Yung apply ka na lang, apply kahit saan. So, kailangan alam mo pa rin. Yun lang. Bye-bye.